queridos amigos y amigas, bienvenidos sean a una emisión más de aquí. Salud Holística con Cris Rodríguez por Web Televisión Digital TV. Y muy contentos de iniciar esta semana contigo, ya casi a la mitad del mes de agosto. Y qué mejor con técnicas y alternativas de salud como el que tú que me estás viendo necesitas. Recordemos que este espacio está creado para ti con mucho amor, trayendo a los mejores especialistas que tienen que ver con la salud mental, emocional, físico y espiritual. Y el día de hoy estamos hablando de la sanación biocuántica, una herramienta poderosa y una alternativa mmm, de medicina importante para la salud de las personas, de los niños, de los adolescentes y de las familias. Y para ello, eh, muchos han de preguntar qué es la sanación biocuántica o qué es la medicina cuántica, para ser exactos, porque la medicina es una técnica, una práctica, una herramienta eh, de la medicina alternativa que ayuda a, a, estu a trabajar la parte energética a través de las enfermedades que ocurren en las personas. Y esta medicina que se dedica al tema del de estudio de la energía bien usada o mal usada en el cuerpo físico a través de eventos traumáticos, a través de situaciones eh, divergentes, pues vas a poder entender cómo es tan importante es saber que te conforman no solamente de órganos, de glándulas, de sangre, de todo esto que se puede palpar, sino también hay energía dentro de estos órganos, dentro de estas glándulas, dentro del cuerpo y eh, que es muy importante que esté equilibrada. Y para ello invitamos a un experto eh, con más de 40 años de experiencia en el ramo. Lo quiero presentar a nuestro querido invitado porque estamos de manteles blancos con Guillermo Ramírez, doctor en medicina alternativa egresado de la UNAM, con 40 años de experiencia en medicina cuántica y fundador de la medicina sincrodinámica. Así que le damos la bienvenida, querido Guillermo, muchas gracias, no, gracias. por pues venir. Estamos de manteles largos porque primeramente estoy ante tu presencia <risa> y después, bueno, agradeciendo entre el mundo cuántico, entre el mundo espiritual. Yo quiero que esta, este programa sea dinámico, que la gente se abra en su mente, en su espíritu, en su alma y yo los, los invito a que en este momento sientan quién está en su casa con ustedes. ¿Quién? Wow. Vamos a pedir la manifestación de los seres. Voy a mencionar algunos. Duendes, hadas, gnomos, elfos, salamandras, ondinas, arcángeles, ángeles. ¿Quién está en su presencia en este momento? ¿Quién está en tu presencia? Eh, ¿Algún antepasado directo? ¿Alguien que ya se fue? Puede ser tu papá, tu mamá, tu abuelo. Tu mascota, muy importante, tu mascota que, que ya está. Les, luego les voy a explicar por qué te estamos comentando todo esto. Porque en el mundo cuántico lo imposible se hace posible. Vamos a hablar de realidades, vamos a hablar de verdades y yo quiero que este sea un programa dinámico para todos. Más que informativo, que bueno, ya sabemos el choro mareador de la presentación y todo, pero yo quiero que la gente, la experiencia que tenga consigo mismo, sea una realidad de vida y que les ayude a manifestar su vida en felicidad, plenitud y amor, que esa es la, la realidad de la medicina cuántica. Que me encanta cómo inicias el programa porque rompiste estos, estos estereotipos. porque El esquema. El esquema, ¿verdad? El esquema de cómo iniciar el programa. Y fíjense, ¿eh? Cómo desde ahorita estamos teniendo contacto con la multidimensionalidad. Cómo sentir la presencia de maestros, de ángeles, de seres, todos. elementales, de todos que siempre están con nosotros y que conforman también la parte de la convivencia en el planeta Tierra, en el rey, los reinos minerales, los vegetales, reinos. Sí. este, animales, humanos y etéricos. Pero ahorita con Guillermo, eh, el poder tener esa conexión y esa afinidad con estas energías y poder eh, llevar a nuestros amigos y amigas que nos están viendo al entendimiento de la importancia de lo que es lo cuántico. ¿Qué es la sanación cuántica y cómo nos puede ayudar en las personas? Bueno, mire, el nombre es así como muy rimbombante, es así como medio complicado todo el mundo. Yo quiero poner cosas prácticas y sencillas. ¿Cuántas veces ustedes ven la luz del sol, ven la luz de un foco, cierran sus ojos y empiezan a ver bolitas? Uh -huh. no, pues siempre. O ven, eh, ven el, por ejemplo, si te, ahorita yo en, aquí en el estudio, si tú te fijas, se empieza a ver como una, nube, una nieblecita, uh -huh. ¿sí? Esa nieblecita son los cuantos y los fotones que uh -huh. están de manera natural. Uh -huh. Entonces, esos cuantos y esos fotones, ¿cómo se van a manifestar? Cuando tú ves una planta, ese halo que ves, que es su aura, está compuesta por los cuantos, este, los fotones cuánticos. 
cuando ves una piedra, cuando ves un perro, cuando ves la luminosidad de la gente, cuando a ti te atrae la mirada de algo, no te está trayendo el ojo verde, el ojo café, no, te está trayendo la energía. Okay. Y esa energía es la que tú recibes en tus sentidos. Y esos sentidos, bueno, acordémonos los sentidos corporales, de qué manera ahorita se están desarrollando en todos y cada uno. Entonces, yo sí invito a la gente, a todo nuestro público, que me diga qué sentido es el que más desarrollado tiene en este momento. Okay. Es tu vista, es tu olfato, es tu oído, es tu tacto, es tu presencia. En este momento que estamos Cognitivo, hablando... a lo mejor el, el toque. Claro, uh -huh. claro, el toque con todo. O sea, recuerden que somos la integridad de un todo y somos seres lumínicos. Yo preguntaría de manera rápida, ¿cuál es, cuál es la misión del cuerpo? Del cuerpo nada más. Pues no sea, te metas en espíritu, no te metas en alma, no te metas en nada. El solo cuerpo, ¿cuál es su misión? Sentir. ¿Sí? Experimentar las sensaciones. sí. ¿Sí? En todos los sentidos. De acuerdo. Pero nosotros somos seres de luz. Sí. ¿Cómo, somos ser, so, cómo, so, ¿Cómo sabemos que somos seres de luz? Primero, porque nos alimentamos de la luz del sol. Sí. Segundo, todo el alimento que se produce en la tierra de manera natural es la condensación del sol. Una naranja recibe los rayos, un árbol de naranja recibe, recibe los rayos del sol, los transmite naranja, <coughs> limones, eh, elotes, lo que quieras. Bueno. Pero ahora viene lo más importante. Yo solamente voy a hablar del cuerpo. No me voy a meter en otra historia. Uh -huh. ¿sí? ¿Cuál es la misión del cuerpo? Todos los seres somos condensados, de la, somos seres lumínicos condensados de luz. Okay. Es decir, somos luz condensada. El uh -huh. ser luz condensada no quiere decir que seas malo, porque la condensación la, la asocian a la maldad, la asocian a la oscuridad. Eso no es cierto. Okay. Las plantas son seres condensados. Todo el río es, es agua condensada. En un nivel. Entonces, la misión del cuerpo, ¿cuál es? Somos seres portadores de la luz. Somos Enate, antones. Al, o sea, so quiero entender, imagínate, el sol emite energía, pero no se puede tocar. Pero a través de esa luz fotónica a de ti, que llega al cuerpo físico en la materia, ya se puede palpar. Exactamente. Eso es lo que quieres decir. Exacto. Okay. O sea, no nos vamos a meter en complicaciones. Todo sencillo, de forma natural. O sea, los animales, las plantas tienen chakras, no se andan pensando que tienen sus chakras. No andan pensando que cómo me cae la energía. No andan pensando en nada de eso. Simplemente fluyen de manera natural. Lo mismo tú. ¿Cómo condensas la luz? La luz la recibes a través de dónde? A través del, del pelo. Okay. Los pelones son otra cosa, pero bueno, ya, veré, ya, hablar, ya hablaremos, todos reciben, todos reciben. Entonces, esa luz, se, esa vibración lumínica se, se genera en todo tu cuerpo, se recibe, la transmites por las plantas de tus pies porque somos antenas de la tierra, somos condensadores de antena lumínica de la tierra, se transmite por las manos. Esa es la función natural del cuerpo. Ok. ¿Sale? Ahora, aquí, ¿qué pasa cuando una persona... Puede pasar muchos días o muchos meses sin tomar el rayo del sol. Empieza a haber deficiencias en el cuerpo físico. Porque si claro. estás hablando de que somos Totalmente. antenas, somos radares, somos eh, receptáculos de energía solar, vivimos a través de la energía solar y esta energía solar se alimenta en los órganos y la transmitimos a través de la planta de los pies a la tierra. Sí. ¿Qué pasa con las personas que no toman el rayo del sol y que van al contrario? no? Este, ahorita ya desafortunadamente hay muchas eh, personas que se la pasan muchas horas trabajando encerrados. ¿Qué hacer ahí? Bueno, para eso establecemos técnicas. Hay un principio donde hay luz, hay oscuridad. Y donde hay oscuridad, hay luz. Uh -huh. Entonces, de la oscuridad, nosotros sacamos la luz. Okay. Vamos a dar técnicas para de la oscuridad sacar la luz. Por eso es lo que te digo, que quiero que se haga una situación práctica. Ojalá dentro de la auditoria haya alguna situación que quieran resolver y damos la solución. Ayudar, okay, si ayudamos no, a hacerse. Si no, la inventamos, sí, no hay problema. Sí, sí. Entonces, aquí lo claro es, eh, de la oscuridad puedes sacar la luz. Ok, ponme un ejemplo. A ver, a una, una persona que no toma radio del sol porque su rutina diaria no le permite, ¿qué puede hacer para poder tener energía? ¿Qué puede hacer para tomar energía? Muy sencillo, pone su mano, su mano derecha, la pone sobre su ombligo, uh -huh. que es su chaca, uh -huh. le eh, pone los pies, los aterriza uh -huh. en la tierra, haces tres, to tres con el talón uh -huh. tres veces para conectarte, levantas la mano izquierda. 
Ok, con eso, aunque esté adentro de su sí, casa. la luz fotónica, la luz cuántica, uh -huh. eh, la luz cuántica no quiere decir que tenga que tener, una cosa es la luz y la otra es la luminosidad de la luz. Okay. Son dos cosas diferentes. Okay. La luz fotónica, precisamente si tuviéramos una cámara aquí, la no tuviéramos una cámara ya sabe, térmica, para leer, sí, ah. veríamos cómo está descendiendo, cómo está descendiendo esa luz. Entonces, al momento que tú levantas tu mano, si quieres estando, levanta tu mano, Vas a, tener, vas, a, vas a tener una sensación. De forma ah. natural tienes una sensación. A ver, chicos y chicas que estén en casa, pónganse ¿Sí? la mano derecha en el estómago, levanten su mano, así estén en una habitación cerrada y sientan como de o sea, no energía. No importa que ahorita el sol no esté entrando en su habitación. Puede ser un departamento, puede ser una oficina, puede ser un sótano. Con esto nos quieres decir... Esta es la luz fotónica cuántica que existe en el universo. Exacto. Quiere decir que no necesita estar en un lugar abierto para sentir no, esta energía que se siente, no. porque el, la atmósfera, este ambiente, e incluso lo que hay entre tú y yo, hay claro. energía fotónica. Claro, esa energía está en todos lados. Sientan. Está de Escríbanos, forma... por favor, para que sientan. Enfócate en el aquí, en el ahora. No estamos jugando a ser el chango malandrero de que estamos así. <risa> Agárrese del tubo. <risa> Enfóquense en el aquí, en el ahora y solamente siente. De manera natural, ¿eh? todo es... De manera natural, no estamos en el OM, no estamos concentrados, simplemente estamos fluyendo, fluyendo como los animales, o sea, la naturaleza fluye. Se siente una energía. Claro, sí esa sí. energía es la energía cuántica fotónica, entonces, ¿qué es, ¿qué es a lo que yo me he dedicado? A poder aplicar de manera natural, o sea, aparte de lo que vamos a promover ahora en el, en el congreso que vamos a hacer, es cúrate a ti mismo. O sea, el curarte a ti mismo es cuáles son los elementos naturales, no estamos contradiciendo acá a nadie, soy médico, manejo alopatía, me patía todas las técnicas de sanación, pero hay una herramienta natural que te sirve para curarte que la vas a sacar de ti, a través de ti. Eso es muy importante esa saberlo. Es la, esa, esa es la propuesta, Cúrate a ti mismo, no es propaganda, es cúrate a ti mismo, ¿por qué? Porque los animales, las plantas, es, es curioso, o sea, el reino vegetal, no tiene un botánico que lo esté curando. El reino animal no tiene un veterinario para no. cada especie. De forma natural, todo mundo se sana. Porque es el estado natural de pertenencia. Es muy importante. ¿Cómo poder inducir a nuestros amigos y amigas que nos están viendo a, a, a la conciencia de la autoaplicación de su propia energía? Porque sabemos que la sanación cuántica nos lleva a poder desbloquear Sí, ¿verdad? claro. Nos ayuda a desbloquear centros de energía, Totalmente. nos ayuda a alinearnos con el cielo y con la tierra, nos ayuda a, a mejorar sobrecargas de, claro. de estados emocionales negativos. Me gustaría que nos pudieras explicar cómo poder concientizar que podemos usarlo. O sea, ejemplo, una persona que está en depresión, la Ajá. tendencia es que pueda tener problemas en el corazón, claro. temas cardíacos, claro. de tristeza, estomacales, es, estomacales nerviosos. De no, ¿Cómo, cómo, ¿Qué podía hacer esta persona que tiene una pérdida de divorcio? ¿sí? Que Ajá. se acaba de divorciar y que ya lleva meses de depresión y que no siente energía, no tiene Ajá. ganas de hacer nada. ¿Cómo poder recomendarle lo que sería la, la sanación cuántica o la medicina cuántica para Ajá. que pueda tener un estímulo por vivir? Porque hasta llegan a perder las claro, ganas de vivir. Claro, <risa> Bueno, yo lo primero que le diría al que se acaba de divorciar, agradecele al que se llevó a tu pareja y que no te la devuelva. <risa> Eso sería eh, como de manera coloquial. No, mira, lo más interesante es entender y ver que no pasa nada. Aplica la ley del no pasa nada. A ver, explícanosla ¿Sí? cómo funciona. Se fue, tu, se fue tu pareja, pasa un día, ¿qué pasa? Sigues vivo, sigues yendo al cine, sigues comiendo, sigues atendiendo a los hijos. ¿Te pasó algo? Con no. respecto a esa persona, ¿te pasó algo? No. No pasó nada. Solo son creencias que te hacen son creer creencias. que no puedes. Son creencias porque nos han, eh, nos han obligado a sentir que somos totalmente codependientes de qué? De todo. Aquí lo que nosotros vamos a hacer dentro de la curación cuántica es que la gente sea independiente, sea autosostenible uh -huh. con sus propias herramientas. ¿Cómo, ¿Cómo dirías tú, por ejemplo, una persona que se acaba de divorciar, qué es lo que tiene que hacer? Primero, centrarse en que lo que acaba de recuperar es la libertad. Es el primer ah, paso. Así es. Nosotros somos seres que nos, se nos ha coartado a perder nuestra libertad por una serie de costumbres, valores, idiosincrasias, alimentos, farmacéuticos, etc., etc. Y tenemos que lograr entender que no necesitamos de ellos. 
los podemos ayudar como factores que coayudan a tener un estado de salud en algún momento, es completamente válido. Pero se trata que tú a cada momento sientas, mientras más sientas y vivas en libertad, tu libertad y el amor que tienes a ti mismo, la curación está dada. El amor es lo único, y no ando filosofando, el amor es lo único que cura absolutamente todo. Genera milagros, genera trascendencias, genera todo. Esto que acabas de decir es cambiar el pensamiento de la codependencia por un pensamiento de amor y de un pensamiento de libertad, de que viene una oportunidad para un cambio en la vida. Yo creo que aquí la parte cuántica también nos lleva mucho a poder... Y forma de vida. A, a, forma de vida, estilos de vida. La parte cuántica nos ayuda también a creer, porque estamos hablando del cerebro, de la mente, de claro. modelos mentales, modelos de pensamiento. ¿Cómo puede ayudar la medicina cuántica a mover estas cristalizaciones y estos códigos y, y programas muchos heredados familiar, social, sí, individualmente? Sí, sí, de, de vidas o todo. Mira, lo primero, lo primero es entender, voy a hablar rápidamente, entender quién soy. Soy un ser, soy un ser humano, primeramente reconociéndome como ser humano. Estoy constituido por 144 cuerpos. Luego de eso, estoy constituido por 53 trillones de células. El problema que yo le veo a todo esto es el condicionamiento a nivel celular. No es a nivel emocional ni espiritual. Tiene 53 trillones de células que están habilitadas de cualquier manera a condicionarte. Entonces, el primer paso, la primera negociación que hay que hacer es yo reconozco que tengo 53 trillones de células. Segundo, son mis aliadas. Y ahorita le quiero decir a todo el, nuestro público, si yo te digo que eres millonario, no me la vas a creer. Vas a decir, ¿cómo la situación, lo que esté pasando? No, si eres millonario, ¿por qué? Estás alimentando 53 trillones de células. Lo que alimentes en creencias, emociones, se lo va a creer la célula. Estás alimentando 53 trillones de células, esa es tu verdad. Eres uh -huh. millonaria. Entonces, hay que ver eh, en porcentaje... Esa situación de, vamos a perseguir con el divorcio, bueno, esa situación de divorcio, ¿qué porcentaje está afectando en tu cuerpo? ¿El 10? ¿El 20? ¿El 30? Normalmente un padecimiento al principio no te afecta más que el impacto, 5, 10, 15, 20, 30 por ciento. Por ciento, nada más. El asunto es, el asunto no es el divorcio, el asunto no es el que te enfermaste, el, el asunto no es que te dieron una mala noticia, el asunto es, todo se hace normalmente en un segundo, el ser se impacta. Claro. En un segundo. Se le llama Bioshock, un evento inesperado Exactamente. intempestivo. Tienes ese evento intempestivo. Ahora, lo que sigue, ¿cuántas veces lo voy a estar repitiendo yo? Es en un segundo, dos segundos. Lo demás, ¿qué tanto tiempo yo tengo para seguirle dando vida y retroalimentando esa situación de lo que sea? Y recreando una ah, realidad, totalmente, ¿verdad? Totalmente. la recreación. O sea, vives un impacto, hay un cortocircuito, un, un bioshock que altera todo el sistema, pero depende de qué tanto tú estés nutriendo esa, ese evento traumático totalmente. o sanando este evento traumático claro. para que pueda haber una mejora. Es así, así como así lo estamos es. entendiendo. Ahora vamos al punto en donde esta paciente que se acaba de separar y que es, era codependiente, tenía muchos años con esta persona y que empieza a enfermar. Sí. Empieza a enfermar eh, de una manera que puede ser de lo sutil a lo crónico. Vamos es a pensar correcto. que si sigue alimentando toda esta emoción y estos pensamientos recurrentes puede generar un cáncer, ¿no? De estómago Totalmente, puede ser. Sí. La medicina cuántica. ¿Cómo pudiera ayudar a una persona que tiene un evento de gran escala? Y digo de gran escala o poca escala, ¿por qué? Porque claro. aquí ya le está metiendo más tiempo, más pensamiento, más emoción y obviamente está dando una información al, al, a, la, a las células. Las sí. células tienen información. Es correcto. Y si te pones a estudiar el árbol genealógico de esta familia, resulta que muchas mujeres están divorciadas. Entonces, está somatizando no solo lo de ellas, sino de otras. Ahí, ¿cómo puede ayudar? Se hace un bueno, de manera natural, eh, yo no sé si sepas que existe la ley de la compensación. Sí. Bueno, en la ley de la compensación va de, en paralelo con la medicina cuántica, porque cuando tú tienes un evento, un evento traumático, un evento de lo que sea, siempre te viene el hubiera, siempre se te revela uh -huh. la voz de tu conciencia, híjole, ¿cuántos me dijeron que no me casara y me casé? Bueno, entonces esa, esa revelación de que se me está dando de cuántos me dijeron que me casara y no me casé, es la parte oculta que está escondida, 
que está dentro, el, el, hay un ser el que se llama elemental, el elemental tiene que ver totalmente con el mundo, con tu mundo cuántico, que te va a dar la forma de salir adelante en todo. Simplemente es aceptarlo, negociarlo y que te dé los, que te dé los elementos. Cuando una persona se divorcia, <risa> bueno, yo soy felizmente divorciado también. Si entras, yo ya lo viví, vives en ese shock. Pero ¿qué sucede? Hay una parte inherente, innata en ti, que te empieza a... Les, le haces caso y te saca, te saca, te saca. Eso no estoy diciendo que se excluya la terapéutica de apoyo, ¿no? Sí, sí, claro. Pero de manera natural sí tenemos elementos y sí tenemos la misma radiación cuántica que está a tu alrededor, que está en tu aura, que está en tus cuerpos, se empieza a determinar bajo el plan, se re, empieza a recuperar en ti el plan divino que se tiene para ti. Y entonces empieza a haber una serie de creación de ideas, cambios de alimentación, hábitos que habías dejado, los empiezas a recuperar. O sea, sí hay una recuperación cuántica ¿Quieres de forma natural. ¿Quieres decir que el conectar con nuestro elemental del cuerpo, que es, un, es una energía propia, como eh, una, el ángel, el, nuestro ángel que nos apoya eh, en estos, bueno, desde que salimos de la fuente universal y que nos acompaña en toda la experiencia humana, eh, somos conscientes de, de esa energía que existe a nuestra disposición y la hacemos parte de nosotros claro. y hacemos un equipo, claro. esta, esta energía, no sé cómo llamarlo, entidad o ser, nos asiste y nos va dando estas ideas o estas maneras de poder ir mejorando en el proceso de un evento Ay, ¿por qué tenemos, traumático. Sí, ¿Por qué tenemos estos dos seres? Yo les llamaría amigos, hermanos, como... Aquí el asunto es cómo te identificas con cada ser, uh -huh. obviamente con respeto. ¿Qué es lo que sucede? El ángel, eh, obviamente tu ángel de la guarda, tu ángel personal, se te da para que te guíe, para que te regrese a la fuente. Pero hay un detalle, el ángel no tiene capacidad de densificación material. Así es, nunca ha tenido no, cuerpo. Uh -huh. No ha tenido. Entonces, si yo, por decir algo, si yo a mi ángel lo quiero invitar a tomar una chela... Pues en ese momento se hace un lado, ¿no? Sí. Tómate tu chela y, y la vibración que tienes por la chela no me aparta de mí, de ti, de ti, de mí. Y el elemental no. El elemental, es, el elemental tiene toda la adaptación humana. Wow. Tiene la permisión de adaptarse humanamente a ti. Esa okay. es la gran ventaja. Entonces trabajan en paralelo. Okay. Porque digamos, el, el, el ángel te va jalando planos superiores para, para arriba, subir tu vibración. para subirte, y el, el elemental te impulsa. Uno jala y otro impulsa. Okay. Pero también el elemental tiene la capacidad vibracional para ponerse a tu altura y decirte, ¿sabes uh -huh. qué? Le está regando. Y si la riegas, la riega contigo. O sea, él no pierde su vibración, uh -huh. pero está contigo. Ok, qué interesante. Por eso, por eso, la, por eso al elemental se le eliminó y se, le, y se dejó solo al ángel. Okay. Pero son los dos seres que te tienen, misionalmente, te tienen que, bueno, es una manera de hablar, te regresan a la fuente. Y además son acompañantes de experiencia. Totalmente. ¿Cómo poder, hay algún eh, ritual, acción eh, que se pueda hacer para poder conectar conscientemente con nuestro elemental? ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿Cómo podríamos sentirlo? Ah, lo hacemos, eso es inmediato. A ver. Todo dura, acuérdense de algo, miren, estamos acostumbrados a que nos digan que tienes que hacer, obviamente, no critico, eh, acepto, pero que hay, hay una cosa que es muy importante, todo es en segundos. La luz del sol tarda segundos, uh -huh. tu pensamiento cada un segundo, naciste, moriste y vas a morir en un segundo, naciste en un día, mueres en un día, en un segundo se para el corazón, en un segundo puede cambiar absolutamente tu, tu vida, vida. Sí. ¿Sí? entonces ahorita lo que vamos a hacer nosotros es muy sencillo, todo es coloquial, puedes sentarte, acuérdate, luego vamos a decir cómo mantener el equilibrio energético, simplemente hacer respiraciones conscientes, puedes abrir los ojos o cerrarlos como uh -huh. quieran, eso ya es optativo, sin cruzar piernas. ¿Vale? Sin cruzar piernas. Bueno, de, bueno, luego explico. ¿Tú sabías por qué, por qué se prohibió cruzar las piernas? Porque es una manera de bloquear la energía. No es cierto. ¿No? Entonces, no es cierto. ¿cerrarte? No es cierto. Entonces. Si estoy, fíjate, <coughs> estoy con las piernas separadas, estoy en dualidad. Pierna izquierda, pierna derecha. Mm. Junto a mis piernas, estoy en un, integridad. Un, integridad. O okay. sea, las piernas juntas generan mi integridad y suben la energía a través de qué? De la unión. A través de la unión, de la unión se de genera el caduceo. Okay. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron muy fáciles decir, no, siempre tienes que estar separado. Entonces, pues, obviamente genera la dualidad. 
Pero si ahorita quieres hacerlo, o sea, si juntas tus pies, estás en la integración con tu, contigo, con tu tubo de luz de la tierra, con tu tubo superior, y aparte que vas a sentir la activación de tu ADN. Ah, qué interesante, porque las hebras del ADN claro, van, se fusionan. Las serpientes, Ajá. las serpientes hasta llegar a la glándula pineal. A la glándula pineal o al gran sagrario que tenemos, hacen esto. Ok. Entonces, lo mejor siempre es con los pies cruzados. Okay. Para que tengas esa integración. No haces cortocircuito. Lo, lo vamos a volver un poquito a los animales. ¿Qué sucede con los animales? Fíjate en los perros. En se los gatos, sientan y se ponen. Se ponen, cierto. siempre cruzan las, las patas. Siempre cruzan ¿sí? las patas o Así las manos. Es. Sí, cierto. Qué interesante. ¿Cómo nos van llevando por ese... Por este desconocimiento, ¿verdad? La... Y las plantas también, por eso es el entretejido. Sí, cierto, qué interesante. Y la porque... telaraña. Uy. Hay muchísimas maneras de ir eh, descubriendo y recordando que hay un entrelazamiento, una fusión y una totalidad que, que nos lleva a una unidad. Así es. Eh, queridos amigos y amigas, por favor, les invitamos a que se queden porque estaremos después del corte haciendo una práctica con estas tarjetitas que nos sí, vas no, a... Sí, no, ahorita primero ya me vamos al elemental, que es importantísimo. ¿Sí? La tarjeta ya luego vemos, pero vamos con el elemental. Vamos a hacer una práctica con el elemental y con las tarjetas al final porque queremos mostrarles cómo el conocimiento de la medicina cuántica te puede ayudar a tener una mejor salud mental emocional, física y por supuesto espiritual, el equilibrio para tener un bienestar en tu vida. Así que vamos a un corte y regresamos. En realidad, o sea, no podemos normalizar justamente que te metas a las redes y veas un alert amber, una, un adulto mayor desaparecido, otra mujer que no llegó a su casa, uh -huh. un feminicidio, no podemos normalizar esta violencia. Y justamente este tema de trata de personas donde se consuman niños, tenemos que hacer algo. O sea, es que es lo más degradante del ser humano llegar a hacerle daño a un ser indefenso, a un ser que por conciencia no se puede defender por su cuerpo, por su físico. Si no este tipo de acción no medida por algún adolescente jugando, jugando fútbol y así, eh, ¿tiene algún tipo de, de pena? Sí, mira, la diferencia se marca entre el querer hacerlo y no querer hacerlo. Es de forma dolosa o de forma okay. culposa. Entonces, eh, como lo comentaban hace un momento de las niñas de, de Teotihuacán en esta parte, pues realmente eh, hay ahí un grado de responsabilidad porque eh, donde estaba hasta el punto de estarte defendiendo. Y, y además esa parte que tú señalas, ¿no? Como los tiempos están cambiando, que poco a poco las mujeres nos vamos desconstruyendo y vamos ganando espacios. Entonces, eh, eh, algo que quiero ligar, porque además, mira, eh, las personas de a pie, ¿no? Las, las que, pues ahora sí que nos subimos al metrobús, al metro, al transporte, ¿no? Y que, que, que estamos día a día, pues, siguiendo a nuestros trabajos. De repente decimos, oye, eh, es cierto, hay excesos de la Suprema Corte, eh, exceso, hay, hay gente que gana, ¿no? Tiene unas cantidades extremas eh, hace poco, ¿no? Eh, cuando hablamos de la equinoterapia entendemos muy bien que es una terapia donde hay un acompañamiento con el caballo, debe sí. haber como una sinergia. ¿Cómo es? ¿Nos podrías describir sí. esta, esta relación y de qué manera esto eh, detona a favor de la mejora de cada uno de estos casos? Sí, desde principios del siglo XX ya venían documentando y desde antes, bueno, se venía documentando los beneficios maravillosos que te proporciona el montar a caballo, ¿no? Uh -huh. eh, desde ahí ya vienen como ese saludable hábito del montar. Pero a ver, vámonos un poquito más abajo, Rodrigo. La, algo también es que es muy, eh, muy es de, lleno de prejuicios, la, la familia, la familia... Eh, es, es algo esencial en nuestra forma de, eh, en la manera de enfermarnos. ¿Tú okay. cómo ves esto con tu familia? Okay. ¿Crees que fue parte importante para que tú te volvieras adicto? Mira, obviamente a veces creí, o, o sí, mucho tiempo creí que pues la vida era eso, ¿no? Eh, unos padres trabajadores...
queridos amigos y amigas, gracias por seguir aquí en su programa de salud holística con Cris Rodríguez, aquí por Guau Televisión Digital TV, con nuestro querido invitado Guillermo Ramírez. Y estamos hablando de la sanación biocuántica y la conexión con el elemental del cuerpo, que es una energía que nos acompaña desde que salimos de la fuente universal y que el conectar con esta energía, con este ser eh, divino, nos puede en nuestro cuerpo eh, ayudar a equilibrar. ¿Cómo podemos, querido Memo, eh, lograr concientizar primero? ¿Cómo poder tener un contacto diario con el elemental del cuerpo? Bueno, primero tengo yo que aceptar. Eh, ¿Qué tengo que aceptar? Hay alguien que me está viendo. Hay alguien que me está escuchando. No que me esté espiando, ¿eh? Uh -huh. Porque aquí luego, 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 luego el mundo se iría y me estoy bañando y me está viendo. No, o sea, no, sea, no va. No, no, o sea, no va en esa sección, ¿no? Hay alguien que está contigo permanentemente los Sin 24 juzgar. días. No sí, hay juicio, no hay crítica, correcto. no hay condenación, no hay nada. Simplemente, imagínate que eres la mejor, por decirlo, eres la mejor versión de ti mismo. Así es. Para entenderlo de una forma, sí, ¿no? Sí, divino. Eres la mejor versión divino. de ti mismo que está contigo en todo momento. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hacemos tres respiraciones conscientes. ¿Qué es respiración consciente? La respiración consciente se hace por la boca. ¿Por qué se hace por la boca? Porque ahí estás controlando tu inhalar y tu exhalar. Por eso se llama respiración consciente. Vamos a hacerte respiraciones conscientes. Antes de la respiración consciente, a ver si hay alguien que nos esté diciendo quién está con él. Si está un ser, está un ángel, está un fantasma, está un... ¿Puedes un hacer X? esta respiración consciente con ojos abiertos, ojos cerrados? Claro, esta respiración consciente es... Yo digo, yo, bueno, a través de la práctica prefiero todo hacerlo con los ojos abiertos porque no sabes qué está a tu alrededor. Ok. Es mejor con los ojos abiertos. Entonces comenzamos. Inhalamos. Inhalamos. Por nariz. Exhalamos. Exhalamos por la boca, una vez más por tu boca. Exhalamos. Una vez más inhalamos. Exhalamos. Al momento de haber exhalado, inhalado y exhalado consciente, tienes una sensación en tu cuerpo. No es importante que le expliques. Simplemente el estado de tu cuerpo cambió. Puedes estar en paz, puedes estar tranquilo, de alguna manera. Entonces ahora vas a decretarte, yo lo voy a hacer eh, verbalmente, tú puedes hacerlo ment mentalmente o verbalmente. Vas a decretar, yo, dices tu nombre, pero en este caso yo digo, yo Guillermo. María Cristina Rodríguez Calvo. Acepto y reconozco. A mi ser elemental. A mi ser elemental. Como parte mía. Como parte mía. Desde el punto en que el creador. Desde el punto en el que el creador. Me generó y me creó. Me generó y me creó. A través del amor incondicional. A través del amor incondicional. Para mi más alto bien. Para mi más alto bien. Y cuando yo decidí. Y cuando yo decidí. Apartarme de la fuente. Apartarme de la fuente. Para vivir mi experiencia de vida. Para vivir mi experiencia de me vida. Me confió. Me confió. A mi ángel. A mi ángel. Y a mi elemental. Y a mi elemental. Yo recupero, extiendo mis manos. Yo recupero. Ya extendiste tus manos y vas a tener una sensación. Primero vamos con tu ángel, porque no, no, lo, no lo puedo poner uno sí y uno no, tienen que ser los dos. Ahorita siente, en tus manos vas a sentir una energía, un calor, una vibración en tu cuerpo. Puedes sentirla nada más en tus manos o puede bajar a través de tu cabeza. Siente una sensación natural. En este momento invoco a tu ángel personal. Se manifieste delante de ti. No importa si se pone a la izquierda o a la derecha. El lugar no importa. Atrás, adelante, Ay. eso no importa. Siento una pulsación de ya la lo, derecha. Ya lo sientes, ya lo, ya, yo ya lo siento. Ya. Bueno, ya mi ángel está del lado derecho. Entonces ahora invoco... Invoco la presencia, la presencia y manifestación de, y de, mi, manifestación elemental, de mi elemental para que a partir de este momento, para que a partir de este momento volvamos, a ser uno. volvamos a ser uno. Y pido perdón, y pido perdón por, toda la omisión que tuve, por toda la omisión que tuve en cualquier forma, en cualquier forma por, desconocimiento, ignorancia, por desconocimiento e ignorancia o que nos apartaron mutuamente o que nos apartaron y mutuamente. solamente a través del amor incondicional y solamente a través del amor volvemos, a unirnos, volvemos a unirnos en paz, luz, amor en paz, luz y amor para mi bienestar para mi bienestar y mi más alto bien y mi más alto bien. Y el de ambos al mismo tiempo. El de ambos al mismo tiempo. Ahora siente algo 
en tu otra mano, vas a sentir algo. Sí, siento una sensación de toque, como de un escalofrío, pero bonito, muy Ajá, sutil, claro. muy tierno. Bueno, entonces ya en tu mano derecha izquierda. está la sensación de tu ángel y en la izquierda la sensación de tu elemental. Ya lo tenemos de forma consciente. Sí. Vamos a ver. Wow. Entonces ahora, ¿qué sigue? Ahora sí vamos a hacerlos como los mosqueteros, uno para todo y todos para uno, ¿no? Así es. Entonces digo, a partir de este momento. A partir de este momento. Genero mi triangulación. Yo genero mi triangulación. De mí mismo. De mí misma. Con mi ángel. Con mi ángel. Y mi elemental. Y mi elemental. Cumpliendo. Cumpliendo. El principio. El principio. De la geometría galáctica de la cósmica. De la geometría galáctica cósmica. Que es el triángulo. Que es el triángulo. Que representa la divinidad misma. Que representa la divinidad misma. En mí mismo. En mí mismo. Y yo uno con la divinidad. Y yo uno con la divinidad. Hecho está, hecho está, hecho está. Hecho está, hecho está, hecho está. Lo cerramos con estas palabras. Efata, efata, efata. Efata, efata, efata. Yera seré ye, yera seré ye, yera seré ye. Yera seré ye, yera seré ye. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Ahora, junto a mis manos, en unión, porque es mi unión. Fíjate, qué importante. Mano izquierda, mano derecha, prolongación del corazón. Son nuestras prolongaciones naturales. Y cerramos nuestros pulgares en nuestro corazón. Y sellamos nuestra triangulación. Todo se va al corazón. Todo ya es a través del corazón. ¡Ay, qué bonito! Entonces ya tienes tu elemental. Ya tienes integrado. elemental. Integrado. Integrado. Ajá. Y, y el ángel. Ahora, ¿qué les voy a dejar de tarea? ¿Cuál va a ser el lenguaje que voy a establecer con mi elemental? O sea, yo le pregunto algo. Ajá. Vamos a decir lo malo. ¿Cómo comunicar? Vamos a decir, lo, vamos a decir, vamos a establecer rangos. Lo ideal es que me pueda comunicar por medio de mi telepatía. Hago una pregunta y me viene la respuesta. Uh -huh. Oigo la voz, porque tiene todo, tiene voz, tiene todo. La otra, establezco un lenguaje por medio de símbolos. Puedo yo hacerle la pregunta que se manifieste a través de los anuncios, a través de algo que vea. O sea, okay. voy, aquí el asunto ya está integrado. El asunto es yo con mi elemental y lo mismo con mi ángel, creo un lenguaje de comunicación. Okay. Pero no, eso ya es individual. Nos ponemos de acuerdo y podemos, ejemplo, yo le puedo decir, este, todo lo que yo te pregunte quiero que me lo contestes o claro. comunicar contigo sí. telepáticamente. Telepáticamente es exactamente, no necesitas hablarlo, sino es preguntas y viene de regreso a través de una imagen, de una palabra o de una sensación. Eh, a través de códigos o imágenes externas también cada se pueden quien, comunicar, cada, ¿no? Cada quien. Pero es muy importante nutrir la comunicación con ellos porque ellos están a nuestra disposición y el no utilizar esta, este tipo de herramientas cuánticas son importantísimas. Ejemplo, si estamos hablando de que hay una molestia, vamos a pensar un, una molestia en alguna parte del cuerpo, tú le puedes preguntar por qué me duele y te puede contestar y, y entonces a través de esa respuesta entonces tú darle seguimiento a, me, a hablar con alguien, ¿no? Te, te, te va a dar alguien, la solución, o, ¿sí? ¿sí? Te va a dar okay. la solución y simplemente a lo mejor es, ¿sabes qué? Ráscate en la palma de la Ajá. mano. Ya me rasco la palma de la mano y se me quitó. Okay. O ¿sabes qué? Vete a comer algo, o sea, te falta algo. Un gusto, una golosina, o sea, Ajá. es... O hablar con alguien, un abrazo. Hablar con alguien. Acuérdense que todo se va a la emoción. Así y vamos es. a buscar qué, qué, qué emociones co-creativas para ti te van a sanar. Ok. Y es muy importante. Esta, a, esto que hablas de emociones co-creativas son emociones propositivas, emociones positivas, emociones de amor. Recordemos que todo lo que nutre todo el cuerpo, amor. hablarle desde el amor, hablarle con cariño, hablarle con respeto. Eh, muchas veces, tantísima gente se habla eh, con insultos, con malos tratos, y eso también el cuerpo lo siente a nivel atómico, subatómico, celular, molecular, se altera. Acuérdate que el gran, el, el máximo agradecimiento que le podemos dar al cuerpo es que es, es el condensador de todo lo que tenemos. O sea, todo el mundo habla, yo soy muy elevado, tengo mi espíritu, tengo mi presencia magna, mi ser superior, mi ser crítico, sí, 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 tienes todo. Al día de hoy, <risa> Todo está condensado en tu cuerpo. Sí. Es tu gran condensador. Entonces, imagínate. Entonces, al, al condensar, fíjate, condensamos emociones positivas o negativas. ¿Qué pasa cuando los centros de energía llamados chakras tienen una alteración? Vamos a, a pensar el tema de la garganta, ¿no? Claro. Cuando no dices algo, cuando no expresas tu verdad o cuando eh, dijiste algo y luego te arrepientes de lo que dijiste. 
el síntoma es que te arda la garganta, que te duele la garganta, que puedas tener faringitis, hasta fonía. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo poder eh, utilizar la medicina cuántica para esto? ¿Cómo utilizas la medicina cuántica? Como un alivio natural. O sea, la medicina cuántica no razona la causa, porque la causa, mi dolor Está de cabeza no es dolor de cabeza. O sea, todos tenemos dolor de cabeza. No es ley universal. Uh -huh. O sea, si el dolor de cabeza tuyo y el mío fueran exactamente lo mismo, entonces entraríamos en otro tema. Pero al momento que el dolor es parte de una ilusión, entonces, ¿qué va a pasar? En el caso de la garganta, simplemente tu elemental te va a decir, tómate un helado de limón. Okay. Te tomaste tu helado de limón y se acabó. Okay. O a lo mejor te, te dice, ponte una camisa azul, te pones una camisa uh -huh. azul, o a lo mejor, ¿sabes qué? Distráete 10 minutos y no, no sientas uh -huh. nada. Entonces, te van a ir dando las herramientas hasta que te puedes, obviamente, acuérdense que aquí estamos en una situación de integración. No estamos sí. en una situación de división que yo quiero que quede muy claro. Sí, sí. Según lo que tu cuerpo requiera, es aquí lo que te... vamos a integrar a todos y vamos a integrar las ciencias médicas, las ciencias espirituales, todo. Porque recuerda que son 144 cuerpos que cada uno vibra en un nivel diferente Así y es. necesita la solución a su nivel. Esto que acabas de decir es bien interesante. Utilizar la herramienta a tu nivel de conciencia. Totalmente. Esto es sumamente importante a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo, porque veamos las imágenes que están apareciendo. El tener relaciones sanas, el tener el cuidado de la respiración, el ser más conscientes del aquí y el ahora, eso va llevándote a un nivel de conciencia. Eh, el equilibrio, ¿sí? el, te, el trabajar el cuerpo físico, el trabajar nuestro cuerpo energético, el trabajar, por supuesto, nuestra, nuestra parte mental, todo esto nos va a llevar a un bienestar integral. Pero para que nosotros podamos llegar a este punto de nivel de conciencia y que tiene que ver con el nivel de conocimiento aplicado, se requiere, por supuesto, empezar a dejar todos estos paradigmas y estereotipos limitantes de que solo la medicina, y sí lo quiero decir abiertamente, la medicina tradicional es la que sana. Entendamos que hoy la medicina tradicional, la medicina científicamente, se está apoyando ya de otras herramientas cuánticas. Es que es todo, no puede estar... Exacto, para poder ayudar a sanar a los pacientes y puedan tener una vida más llevadera. ¿Por qué? Porque ya ahorita se dan cuenta que por más que les hacen análisis, tratamientos, médicos, pastillas, este, y no sé qué tantas sustancias les inyectan, ya a veces les dicen, no, es que esto ya es, esto es emocional, ya vete a que te atienda un psicólogo, porque esto ya por más que le hicimos por un lado claro. por el otro, no está saliendo. Entonces, sí es importante que por favor lo consideren, porque como bien dice Memo, somos energía, somos pensamientos, somos sentimientos, somos emociones y somos vibraciones. ¿Qué pasa eh, para el tema de estas tarjetitas, Memo? ¿En ahorita, qué nos puede ayudar? Ahorita las enseño, nada más quiero, quiero dar un tema que es importantísimo, dino, rápidamente. Dino. ¿Cómo sabe tu cuerpo que está en el aquí y en el ahora? ¿Cómo sabes tú? Olvídate de todo lo que sabes. ¿Cómo sabe el cuerpo de Cristina que está en el aquí y en el ahora? Cuando no hay pensamientos. Tienes una forma. Otra Yo. forma Otra no. forma es al caminar. A ¿Cómo ver. caminas? Caminas hacia adelante. Ajá. ¿sí? El momento que das el paso y el otro va hacia atrás, está mandando el pasado en automático para atrás y te está poniendo en el presente. Okay. Va y te presenta, va y te presenta. Okay. Esa es una forma muy sencilla. Qué interesante. Los animales hacen lo mismo, difícilmente caminan para atrás. Sí, sí, sí. Las plantas crecen hacia arriba, ya sabemos que es por el sol, pero siempre es en una dirección hacia adelante, sí. no en una dirección detrás. Ok. Entonces, nada más quería yo aclarar eso. Oh, qué interesante, es cierto. ¿Cuántas veces las personas están en otros momentos, futuro, pasado, y también eso los va generando en... en, en estar ajenos al presente y eso también genera una de desestabilización. Claro, de manera natural ponte a caminar y tu cuerpo está en el presente. Y cuando caminas de manera natural, en ese momento tus ideas, pensamientos negativos, cuesta trabajo que los mantengas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Vean, vean cómo estamos aprendiendo cosas O sea, son nuevas. situaciones naturales. Así es. Ahora, el campo de la energía, el campo del planeta Tierra, que también tiene chakras, el planeta Tierra tiene sus chakras, tiene claro. sus campos de energía, sus campos electromagnéticos, con todos estos cambios que está habiendo astrológicos, de alineamientos y entradas de portales de energía, ¿qué tanto esta, esta parte de global energética de, de la madre tierra afecta a lo humano? ¿Cómo poder tener una mejor condición energética, eh, física, 
eh, que nos permita tener un, una mejor vida, porque a veces estos cambios alteran, ¿verdad? Este, alteran el sistema nervioso central de las personas, Ajá. alteran el bien dormir, ¿no? O sea, ¿qué hacer ahí? Bueno, yo lo primero que aclaro es que la tierra jamás te va a afectar. ¿No? No. Es okay. afecta, afectación es daño. Bueno, sí. La palabra sería, influye, puede influenciar. La influencia, ¿de qué manera te influencia? Sí. Ajá, ¿De qué manera, bien, la palabra de qué manera, de, de qué manera te influencia? Sí. Hay que entender que hijos de tigres, tigritos, hijos de perros, per, perritos, hijos de tierra, tierritos. Uh -huh. Somos tierra. Entonces, sí. si nosotros vemos eh, un paralelo si meridianos, que es una forma burda de ser un campo holográfico de la tierra, tú tienes el mismo campo holográfico en tu cuerpo. Okay, es lo mismo. Okay. Entonces, Todas las radiaciones solares que bajan del, del sol a la Tierra se distribuyen directamente en tu en holograma. En el cuerpo, en todos en los holograma. Ok. En tu holograma. Entonces, si estas influencias energéticas que la Tierra está teniendo y esto está teniendo una eh, repercusión, influencia, impacto en nuestro campo eh, personal... Sí. ¿Cómo poder utilizar la, en la sanación cuántica para poder estabilizar nuestros nadis, nuestros centros de energía? Bueno, aquí vamos a aprovechar, vamos a pa aprovechar para este... Veamos con... ¿Qué es eso? ¿Una tarjeta cuántica? Si es una tarjeta cuántica, no sé si... Alcanza a ver, ¿Se sí. ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, sí se ve. ¿Ahí está? Sí, ahí está. Ah, perfecto. ¿Y esa tarjeta para qué sirve? Bueno, sirve para ver quién preguntaba. <risa> Esta tarjeta es, un, es como un código de barras... Tiene tus 144 cuerpos incluidos, uh -huh. tus 144 tiempos, tus 144 dimensiones. ¿Cómo se activa? De una manera muy sencilla, con un aparato cuántico, se activa con tu fecha de nacimiento, nombre y fecha de nacimiento. ¿Qué pasa? Al momento que se carga con esta información, tú vas a tomar tu tarjeta durante 30 segundos con la información y te vas a repolarizar constantemente, te vas a recargar. De tus 144 cuerpos, 144 tiempos, 144 dimensiones. Ok. Cargar significa integrar, integrar. con esas... Con esa ciento... Integrar lo que eres. O sea, uh -huh. lo que se busca es que tú te autointegres al universo uh -huh. porque nos desintegraron. Nos desintegraron uh -huh. con costumbres, con tradiciones, uh -huh. con uh -huh. alimentación, con todo. Nos desintegraron. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Integrar. Nos vamos a integrar en la okay. totalidad de lo que somos. Ahora, por, no importa... Que tú no creas en el cuerpo 70, ¿no? Está incluido. El paquete está incluido. Uh -huh. Ya la forma como tú te integres y te desarrolles contigo mismo en tu evolución, en tu, en tu forma, ya es personal. Hoy qué interesante. Pues, Memo, muchas gracias. De verdad que fue muy interesante eh, este, este viaje por lo cuántico. ¿En eh, dónde te podemos encontrar? Las terapias personalizadas. Sí. ¿En dónde? ¿Qué teléfono? Por favor, si aparecen en pantalla, si no lo repites. 22, 26, 16, 29, 75. ¿Atiendes enfermedades de todo tipo? Sí. Ok, perfecto. Ah, está apareciendo 22, 26. 16, 29, 75. Ahí pueden encontrar a Guillermo Ramírez, de verdad. Es un médico biocuántico muy, muy experimentado. 40 años de experiencia a su servicio, de verdad, los puede, les puede dar apoyo en todo el tipo energético, físico, tema de enfermedades y temas emocionales, de verdad lo recomiendo ampliamente, incluso yo me atiendo con él, así que muchas gracias Memo por gracias, venir, Chris, a ti. y quiero invitarles a recordarles el día 39 de agosto quedan pocos días ya para la Expo Salud Holística que estaremos manejando con Gerardo Majarres, en donde también por supuesto nuestro querido Guillermo nos gracias. va a acompañar en este evento en el Hotel Mandarín Cartón por favor, todavía hay lugares únete a este evento donde a ver terapeutas, expertos certificados donde estarán hablando de temas de desarrollo personal y de sanación eh, física, eh, espiritual y energética. También los invitamos por supuesto al primero de septiembre con Memo, por supuesto tenemos este círculo de hombres, donde estaremos trabajando los bloqueos existentes en el clan familiar y en el tema mental, emocional, este psíquico, energético de los hombres para que abran ese corazón y su vida se pueda equilibrar. Estaremos también, eh, ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla, el 8 de septiembre con mi querido Diego eh, Cabana, la constelación empresarial, el constelador sistémico, estaremos llevando constelaciones empresariales aquí en Mar, Mar, Mar a 385 en la colonia Popotla, únete por favor, puedes constelar los problemas eh, de financieros, de trabajo, de equipo, etcétera, de tu empresa. Eh, vamos a hacerlo el 8 de septiembre y por supuesto síguenos con nuestras terapias de registros akáshicos con Cris Rodríguez, así como de biodescodificación 
eh, los registros acá, chicos, te ayudan a conectar con la misión y propósito de tu alma aquí en la Tierra. Si no sabes por qué estás aquí, te puedo ayudar. Y biodescodificación, todo lo que tenga que ver a nivel transgeneracional, clan, programas eh, limitantes y todas estas lealtades eh, negativas, las podemos biodescodificar con esta técnica certificada. Y, por supuesto, nuestro voluntariado de sector vulnerable. Únete a la red de terapeutas y a la red de personas de conexión evolutiva que se están uniendo a través de niños y niñas de la nueva tierra para ayudar a los sectores vulnerables de nuestro país. Y bueno, recuerda, lunes, martes, en Mujer FM Radio, me puedes seguir en Facebook Live y los martes a las 10 de la mañana aquí en Salud Holística. Así que, queridos y queridas, nos vemos muy pronto, de verdad. Muchas gracias, Memo, por gracias venir. Gracias a ti. Gracias nuevamente. Los teléfonos de Memo apareciendo en pantalla, de verdad se los recomiendo ampliamente. Y recuerden, hoy nos llevamos al ángel y a nuestro elemental como nuestros mejores socios, aparte de nuestro amado, querido Padre Dios, Gran Espíritu. De verdad, muchas gracias, Memo, por este gran regalo que nos no. das el día de hoy. Gracias a ustedes. Bendiciones, queridos. Nos vemos muy pronto. Y la siguiente, el siguiente programa, Tanatología, una herramienta para poder ayudar a un buen morir. De verdad, con una experta. Nos vemos el martes 10 de la mañana.